Max Verstappen lidera o primeiro treino e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, sexta-feira de treinos livres na Fórmula 1. Vamos falar um pouquinho do treino livre 1, mais tarde teremos um vídeo mais completo falando de ritmo de corrida, pegando os dados do TL2, isso se não chover lá na Espanha, né? que a chuva estava próxima do autódromo. Mas vamos ao que interessa, eu quero colocar aqui para vocês uma coisa bem legal que aconteceu ontem, Tá rolando o evento da XP e da Aston Martin, que começou lá em São Paulo, veio para Brasília, vai passar por outras capitais, se eu não me engano BH é a próxima, eu posso estar tá errado, dá uma olhada lá no site deles. É um evento gratuito, em que tem um carro da Aston Martin, uma réplica na verdade, lá para você poder dar uma olhada, ver o quão grande é um carro de Fórmula 1. Também tem algumas fotos, itens dos pilotos, como capacete, macacão, tem simulador, tem algumas brincadeiras para você fazer testes de reflexo que nem os pilotos fazem, aquela da luzinha, tem o de ficar equilibrado e tal, é bem legal, você não vai se arrepender de ir nesse evento, ele é gratuito, então você não vai ter nenhum tipo de perda financeira com isso. E lá pude encontrar alguns inscritos, foi bem legal de encontrar o pessoal, você que é inscrito que estava lá, muito obrigado, foi muito legal ver vocês, conhecer vocês e como eu disse, nós queremos fazer alguma coisa aqui em Brasília para os inscritos, para a gente se reunir, então fica atento porque nos próximos meses a gente vai organizar e aí eu dou um salve especial para o Beto Xavier, que além de ter me lembrado desse evento aí da Aston Martin e da XP, ele também já vem falando comigo há um bom tempo para a gente se organizar, para a gente se ver e tal, organizar alguma coisa para os inscritos e a gente vai ver alguma coisa assim, podem ficar tranquilos, então salve para todo mundo em especial pro Beto também, mas foi muito legal ver vocês, essas imagens que vocês estão vendo são lá do evento, participei de umas brincadeiras, passei vergonha em outras, não fui no simulador porque a fila tava longa, tinha um pessoal mal educado furando fila lá também, mas o simulador é o Aceto Corsa, eu não sei qual é o hardware em si ali, o volante e tal, porque eu perguntei se era um Fanatec, não é um Fanatec, nem o cara soube me dizer qual era a marca lá, mas dá pra ver que não era, por exemplo, um Logitech, era um volante de melhor qualidade, vamos assim dizer, né, um pouco mais de simulação ali, e o pessoal tava jogando com a linha de traçado ligada, não podia desligar, pelo que eu vi, e também era câmbio automático, então você basicamente acelerava, freava e virava o volante, o que já é o suficiente para muita gente ir para fora da pista, foi bem legal de ver também. Mas tá aí, se você foi no evento, fala o que você achou, às vezes a gente não bateu o horário lá ontem, mas você foi, o que você achou? Eu também pude encontrar lá um pessoal do ensino médio, do ensino fundamental, foi bem legal, um casal de amigos, um abração pra eles também. Bom, vamos falar então de grande prêmio da Espanha, nós temos atualizações, conforme nós falamos aqui várias vezes, toda sexta-feira nós temos esse vídeo em que falamos das atualizações, geralmente é o vídeo compilado dos TLs, mas agora a gente vai separar o TL1, a gente já fala tudo de uma vez. Então vamos lá, Red Bull, tem duas atualizações, no assoalho, que é uma atualização para performance, e no difusor para performance. Repare bem, assoalho e difusor são atualizações que podem gerar muito ganho de performance, tá? São duas áreas importantíssimas de um carro de Fórmula 1, principalmente nesse regulamento de 2022 para cá, então a Red Bull pode ter um ganho considerável, sem contar que vários pilotos trocaram componentes da unidade de potência e os dois pilotos da Red Bull estão nesse bolo. Então a Red Bull tem uma unidade de potência nova e assoalho e difusor novos, o que deve gerar um bom ganho para eles. A Aston Martin, nós falamos ao longo da semana que também traria atualizações, são cinco atualizações. Asa dianteira para performance, end plate da asa dianteira performance também, nariz do carro performance, asa traseira, end plate da asa traseira que é para performance e a asinha, a beam wing, né, a asa de feixe também para performance, ou seja, cinco atualizações todas para performance, se isso vai ser o suficiente para chegar na Red Bull, nós não sabemos, mas fato é que são cinco atualizações para Aston Martin. A Mercedes também tem atualizações, por mais que já tenha levado um pacote em Mônaco. Tem atualização no side pod para performance e no difusor também para performance. A Ferrari também está com atualizações, são três. Asa traseira para a especificação do circuito, não fala aqui então necessariamente o que seria, é para performance obviamente. Tampa do motor, inclusive você vai ver uma mudança na side, no side pod da Ferrari, indo para um conceito que alguns já têm apontado como sendo mais ao estilo Red Bull, o grid inteiro está fazendo isso, então nós podemos esperar o grid convergindo para Red Bull, e também no assoalho nós temos outra atualização de performance para a Ferrari. McLaren tem uma atualização que é no corner dianteiro, que é para performance, 
Alpha Tauri tem duas atualizações, as duas na asa traseira para performance, e a Williams tem duas atualizações, uma na asa dianteira e outra na tampa do motor. Ambas são para performance porque falam que é para especificação do circuito. Não há atualizações declaradas para Alpine, Alfa Romeo e Haas, o que não significa que elas não possam ter partes novas. Como assim, Matheus? Se elas já colocaram essas atualizações na lista de outros grandes prêmios, mas não utilizaram, a atualização não entra uma segunda vez na lista. Eles já têm essa atualização e aí vão utilizar pela primeira vez, mas isso é uma possibilidade. Eu não sei necessariamente se tem alguma peça que eles não usaram na outra corrida, em outras corridas, e estão trazendo para cá, só falando para vocês. Então essas são as atualizações de cada equipe, obviamente a expectativa é de uma Red Bull muito forte. Falando em Red Bull muito forte, vai aparecer para você a tabela de tempos do TL1, e você vê que o Verstappen meteu 7 décimos no Sérgio Pérez, e o Sérgio Pérez por sua vez ficou ali, menos de um décimo, à frente do Ocon. A Alpine fazendo uma graça mais uma vez, nos treinos livres, já fez uma graça em Mônaco lá, com um bom desempenho mesmo, é uma equipe que eu já falei pra vocês, eu sempre fico com o pé atrás, mas obviamente, como um bom fã de corrida, eu quero ver disputa, então se a Alpine crescer na temporada, vai ser excelente. A Alfa Tauri ali do De Vries também, fazendo um tempo bem interessante, o que nos dá um indicativo de que na verdade os tempos podem melhorar muito. Agora sem a chicane, a expectativa é que os tempos fiquem até 6 segundos mais rápidos do que no ano passado. As equipes testaram os pneus que vão estrear em Silverstone, então eles não tiveram 100% do treino voltado só para o acerto do carro, etc. Eles estavam conhecendo esses novos pneus que vão estrear em Silverstone. Já fizemos vídeo aqui falando sobre isso, sobre essa mudança do porquê que a Pirelli está fazendo isso, mas foram até poucas voltas das equipes com relação a isso. No geral, todo mundo andou bem, ninguém teve grandes problemas a relatar. Você vê que o que menos andou foi o Magnussen, que deu 21 voltas, mas de resto todo mundo andou bem, não tivemos grandes problemas na primeira sessão de treinos livres. A meteorologia parece que deu uma mudada, lembra que no vídeo de ontem eu falei que a previsão de chuva era para o domingo? Pois é, agora no sábado também já está tendo previsão de chuva, então tá interessante esse clima porque pode dar uma embolada nas coisas, seria bem legal se realmente embolasse todo o grid. De resto, Max Verstappen parece estar tá sobrando, mas nós vamos analisar ritmo de corrida no próximo vídeo, vamos dar uma olhada se teve alguma coisa de ritmo de classificação, o que acho muito difícil pelos tempos, olhando aqui de cara, muito difícil ter alguma coisa já de classificação, mas meio dia nós teremos o TL2 para já ter uma noção do que está acontecendo nesse grid para o Grande Prêmio da Espanha. Quero saber a sua opinião, o que você viu desse treino livre 1, se você conseguiu chegar a alguma conclusão, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!